വിദ്യാസാഗറിൻ്റെ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സുകളിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിലെ കോശങ്ങളെക്കുറിച്ചും അല്ലെങ്കിൽ എന്നാണ് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കണ്ടെത്തലുകൾ നടത്തിയ ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരെക്കുറിച്ചുമാണ് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ചർച്ച ചെയ്തത് അതിൽ നിന്നും നമ്മൾ എം ജെ ഷീഡിനെക്കുറിച്ചും അതുപോലെ തന്നെ തിയോഡാർ ഷോനെക്കുറിച്ചും നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചതാണ് എം ജെ ഷീഡിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ് പ്രത്യേകത സസ്യ ശരീരം കോശങ്ങളാൽ നിർമ്മിതമാണെന്ന് കണ്ടെത്തിയത് എം ജെ ഷീഡൻ അതുപോലെ തന്നെ ജന്തുക്കളുടെ ശരീരം കോശങ്ങളാൽ നിർമ്മിതമാണെന്ന് കണ്ടെത്തിയത് തിയോഡാർ ഷോൻ അപ്പോൾ ഇവിടെ വിവിധ ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരുടെ സാരാംശം ഉൾക്കൊള്ളിച്ചു കൊണ്ട് എം ജെ ഷ്ലീഡനും അതുപോലെ തന്നെ തിയോഡാർ ഷോനും ഇതാണ് വിവിധ ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരുടെ സാരാംശം ഉൾക്കൊള്ളിച്ചു കൊണ്ട് എം ജെ ഷ്ലീഡനും അതുപോലെ തന്നെ തിയോഡാർ ഷോനും ചേർന്ന് രൂപപ്പെടുത്തിയ സിദ്ധാന്തത്തെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് കോശ സിദ്ധാന്തം അല്ലെങ്കിൽ സെൽ തിയറി വിവിധ ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരുടെ സാരാംശം അവരുടെ എന്നാണ് അവർ കണ്ടെത്തിയ വിവരങ്ങളെല്ലാം ഉൾക്കൊള്ളിച്ചു കൊണ്ട് എം ജെ ഷ്ലീഡനും അതുപോലെ തന്നെ തിയോഡാർ ഷോനും ചേർന്ന് രൂപപ്പെടുത്തിയ സിദ്ധാന്തത്തെ വിളിക്കുന്ന പേരാണെന്ത് കോശ സിദ്ധാന്തം അല്ലെങ്കിൽ സെൽ തിയറി ഇതിൽ രണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട ആശയങ്ങളാണ് അവർ എന്ത് ചെയ്തത് മുന്നോട്ട് വെച്ചത് അതിലൊന്നാമത്തത് എല്ലാ ജീവശരീരവും കോശ നിർമ്മിതമാണ് അതുപോലെ തന്നെ ജീവികളുടെ ഘടനാപരവും അതുപോലെ ജീവധർമ്മപരവുമായിട്ടുള്ള അടിസ്ഥാന ഘടകങ്ങളാണ് കോശങ്ങൾ അപ്പൊ ഈ പറയുന്ന കോശ സിദ്ധാന്തത്തിനകത്ത് രണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട ആശയങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഇരിക്കുന്നത് അതിലൊന്നാമത്തത് എല്ലാ ജീവശരീരവും കോശ നിർമ്മിതമാണ് രണ്ടാമത്തത് ജീവികളുടെ ഘടനാപരവും അതുപോലെ തന്നെ ജീവധർമ്മപരവുമായിട്ടുള്ള അടിസ്ഥാന ഘടകങ്ങളാണ് ആര് കോശങ്ങൾ അപ്പൊ ഇവിടെ ഈ പറയുന്ന സെൽത്തിയറി സെൽത്തിയറി വാസ് ഫോർമുലേറ്റഡ് ബൈ എം ജെ ഷ്ലീഡൻ ആൻഡ് തിയോഡാർ ഷോൻ സെൽ തിയറി ഫോർമുലേറ്റ് എന്നാണ് അത് ആരൊക്കെയാണ് കണ്ടെത്തിയതെങ്കിൽ എം ജെ ഷ്ലീഡനും അതുപോലെ തന്നെ തിയോഡാർ ഷോനും സമറൈസിങ് ദ ഫൈൻഡിങ്സ് ഓഫ് വേരിയസ് സയന്റിസ്റ്റ് വിവിധ ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരുടെ കണ്ടെത്തലുകളെല്ലാം ഉൾക്കൊള്ളിച്ചുകൊണ്ട് എം ജെ ഷ്ലീഡനും അതുപോലെ തന്നെ തിയോഡാർ ഷോനും ചേർന്ന് രൂപകൽപ്പന ചെയ്ത തിയറി വിളിക്കുന്ന പേരാണെന്ത് സെൽ തിയറി അപ്പോൾ സെൽ തിയറി വാസ് ഫോർമുലേറ്റഡ് ബൈ എം ജെ ഷ്ലീഡൻ ആൻഡ് തിയോഡാർ ഷോൻ ആൻഡ് സമറൈസിങ് ദ ഫൈൻഡിങ്സ് ഓഫ് വേരിയസ് സയന്റിസ്റ്റ് It put forward to two main concepts. രണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട ആശയങ്ങളാണ് ഇതിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്ന പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അല്ല ഒന്നാമത്തത് ദ ബോഡി ഓഫ് ആൾ ഓർഗാനിസം ഈസ് മെയ്ഡ് അപ്പ് ഓഫ് സെൽ എല്ലാ ജീവശരീരവും നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് കോശങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് രണ്ടാമത്തെ കൺസെപ്റ്റ് സെൽസ് ആർ ദ സ്ട്രക്ചറൽ ആൻഡ് ഫങ്ഷണൽ യൂണിറ്റ് ഓഫ് ഓർഗാനിസം സ്ട്രക്ചറൽ ആൻഡ് ഫങ്ഷണൽ ഘടനാപരവും അതുപോലെ തന്നെ ജീവധർമ്മപരവുമായിട്ടുള്ള അടിസ്ഥാന ഘടകങ്ങളെ വിളിക്കുന്ന പേരാണെന്ത് കോശങ്ങൾ അപ്പൊ ഇവിടെ സെൽ തിയറി അല്ലെങ്കിൽ കോശ സിദ്ധാന്തം എം ജെ ഷ്ലീഡനും അതുപോലെ തന്നെ തിയോഡാർ ഷോനും ചേർന്ന് രൂപകൽപ്പന ചെയ്ത തിയറിയാണ് സിദ്ധാന്തത്തെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് കോശ സിദ്ധാന്തം അപ്പൊ രണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് അതിനകത്ത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എല്ലാ ജീവശരീരവും കോശ നിർമ്മിതമാണ് ജീവികളുടെ ഘടനാപരവും ജീവധർമ്മപരവുമായിട്ടുള്ള അടിസ്ഥാന ഘടകങ്ങളാണ് എന്ത് കോശങ്ങൾ ദ ബോഡി ഓഫ് ആൾ ഓർഗാനിസം ഈസ് മെയ്ഡ് അപ്പ് ഓഫ് സെൽ ആൻഡ് സെൽസ് ആർ ദ സ്ട്രക്ചറൽ ആൻഡ് ഫങ്ഷണൽ യൂണിറ്റ് ഓഫ് ആൾ ഓർഗാനിസംസ് അപ്പൊ നമ്മളിവിടെ പറഞ്ഞത് കോശ സിദ്ധാന്തം അല്ലെങ്കിൽ സെൽ തിയറിയെ കുറിച്ചാണ് അപ്പൊ ഈ സെൽ തിയറിക്കകത്ത് രണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട ആശയങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു ഒന്ന് എല്ലാ ജീവികളുടെ അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാ ജീവശരീരവും നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് കോശങ്ങൾ കൊണ്ടാണെന്നും രണ്ടാമത്തെ പ്രത്യേകത ഘടനാപരവും അതുപോലെ തന്നെ ജീവധർമ്മപരവുമായിട്ടുള്ള അടിസ്ഥാന ഘടകങ്ങളാണ് കോശങ്ങളെന്നും എന്ത് ചെയ്തു നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതാ ഇനി എന്തൊക്കെയാണ് കോശത്തിലെ ജീവധർമ്മങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് അവ ചെയ്യുന്ന ഫങ്ഷൻസ് എന്തൊക്കെയാണ് ധർമ്മങ്ങളെന്ന് നോക്കാം ഒന്ന് അന്യവസ്തുക്കളെ പ്രതിരോധിക്കുന്നു അതായത് റസിസ്റ്റ് ഫോറിൻ പാർട്ടിക്കിൾസ് ഫോറിൻ പാർട്ടിക്കിൾസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അന്യ വസ്തുക്കളെ എന്ത് ചെയ്യുക റെസിസ്റ്റ് ചെയ്യുക തടയുക അല്ലെങ്കിൽ പ്രതിരോധിക്കുക രണ്ടാമത്തെ പ്രത്യേകത പോഷകങ്ങളിൽ നിന്നും എന്ത് ചെയ്യുക ഊർജം സ്വതന്ത്രമാക്കുക പോഷകങ്ങളിൽ നിന്നും ഊർജം സ്വതന്ത്രമാക്കുക റിലീസ് എനർജി ഫ്രോം ന്യൂട്രിയൻസ് പോഷകങ്ങളിൽ നിന്നും ഊർജം സ്വതന്ത്രമാക്കുക അതുപോലെ തന്നെ മൂന്നാമത്തെ പ്രത്യേകത ജൈവ തന്മാത്രകൾ എന്ത് ചെയ്യുക നിർമ്മിക്കുക
അപ്പൊ ഇവിടെ ഈ പറയുന്ന രണ്ട് കോശത്തെയും ജന്തുകോശത്തെയും അതുപോലെ തന്നെ സസ്യകോശത്തെയും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം പരിചയപ്പെടാം അപ്പൊ ഈ പറയുന്ന കോശങ്ങളുടെ ഏറ്റവും പുറമേ കാണുന്ന ആവരണം ഏറ്റവും പുറമേ ആയിട്ട് കാണുന്ന ഭാഗം ഏറ്റവും പുറമേ ആയിട്ട് കാണപ്പെടുന്ന ഭാഗത്ത് വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എന്ത് കോശസ്തരം അല്ലെങ്കിൽ പ്ലാസ്മാസ്തരം എന്നും പറയാറ് അപ്പൊ കോശത്തിന്റെ ഏറ്റവും പുറമേ കാണുന്ന ഭാഗത്തെ ആവരണത്തെ വിളിക്കുന്ന പേര് കോശസ്തരം അല്ലെങ്കിൽ സെൽ മെമ്പ്രൈൻ എന്നാണ് കോശസ്തരം അല്ലെങ്കിൽ സെൽ മെമ്പ്രൈൻ ഈ പറയുന്ന സെൽ മെമ്പ്രൈൻ കോശസ്തരത്തിനകത്ത് നിറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ദ്രാവകത്തെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് കോശദ്രവ്യം അല്ലെങ്കിൽ സൈറ്റോപ്ലാസം അപ്പൊ ഒന്നും കൂടി കോശത്തിന്റെ ഏറ്റവും പുറമേ കാണുന്ന ആവരണത്തെ വിളിക്കുന്ന പേര് കോശസ്തരം അല്ലെങ്കിൽ സെൽ മെമ്പ്രൈൻ സെൽ മെമ്പ്രൈനകത്ത് ഈ പറയുന്ന കോശസ്തരത്തിനകത്ത് നിറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ദ്രാവകത്തെ വിളിക്കുന്ന പേര് കോശദ്രവ്യം അല്ലെങ്കിൽ സൈറ്റോപ്ലാസം എന്നാണ് ാണ് ഈ പറഞ്ഞ പ്രവർത്തനങ്ങളെല്ലാം നിയന്ത്രിക്കുന്നത് കോശത്തിന്റെ കേന്ദ്രഭാഗം അവയെ വിളിക്കുന്ന പേര് മർമ്മം അല്ലെങ്കിൽ ന്യൂക്ലിയസ് അപ്പൊ പുറമേ കാണുന്ന ആവരണത്തെ വിളിക്കുന്ന പേര് കോശസ്തരം അല്ലെങ്കിൽ പ്ലാസ്മാസ്തരം അല്ലെങ്കിൽ സെൽ മെമ്പ്രൈൻ അതിന്റെ കേന്ദ്രഭാഗത്തെ വിളിക്കുന്ന പേര് മർമ്മം ഈ പറയുന്ന കോശസ്തരത്തിനകത്ത് നിറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ദ്രാവകത്തെ വിളിക്കുന്ന പേര് കോശദ്രവ്യം ഇനി അതുപോലെ തന്നെ കാണപ്പെടുന്ന മറ്റൊരു ഭാഗം ഫേനം ഇതിന് പ്രത്യേകതയില്ല നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ആറാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ഫേനം വലുതും ചെറുതുമാവാനുള്ള കാരണങ്ങളെല്ലാം ആറാം ക്ലാസ്സിൽ ചർച്ച ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് ഈ കോശങ്ങളിലുള്ള മറ്റൊരു ഭാഗം ഹരിതകണം അതുപോലെ തന്നെ ഈ കോശവിത്തി ഈ പറഞ്ഞ ഭാഗങ്ങളെല്ലാം സസ്യകോശങ്ങൾക്കുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ജന്തുകോശങ്ങൾക്കുള്ളതും സസ്യകോശങ്ങൾക്ക് ഇല്ലാത്തതും അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ആ ഇവയ്ക്ക് തങ്ങളിൽ ഇല്ലാത്ത ഭാഗങ്ങൾ ഏതൊക്കെ എന്നൊക്കെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം വഴിയെ പരിചയപ്പെടാം കോശദ്രവ്യം എന്താണെന്ന് അറിയാം നമ്മുടെ കോശസ്തരത്തിനകത്ത് കാണുന്ന പിന്നീട് ദ്രാവക ഭാഗത്ത് വിളിക്കുന്ന പേരാണ് കോശദ്രവ്യം അല്ലെങ്കിൽ സൈറ്റോപ്ലാസം എന്ന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു പഠിച്ചു ഇനി എന്താണ് ജീവദ്രവ്യം അല്ലെങ്കിൽ ജീവദ്രവ്യവും അതുപോലെ തന്നെ കോശദ്രവ്യവും തമ്മിൽ എന്തൊക്കെയാണ് വ്യത്യാസം ഇത് സാധാരണ പരീക്ഷയ്ക്ക് എന്ത് ചെയ്യാറുണ്ട് ചോദിക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ പറഞ്ഞ ചിത്രത്തിനകത്ത് കോശസ്തരം ഈ പറഞ്ഞ കോശസ്തരം അല്ലെങ്കിൽ സെൽ മെമ്പ്രൈൻ ഈ സെൽ മെമ്പ്രൈൻ അകത്തുള്ള എല്ലാ വസ്തുക്കളെയും നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ജീവദ്രവ്യം അല്ലെങ്കിൽ പ്രോട്ടോപ്ലാസം അപ്പൊ ഇവിടെ ആ കോശസ്തരത്തിന് അകത്ത് കാണപ്പെടുന്ന എല്ലാ ഭാഗങ്ങളെയും എല്ലാ പദാർത്ഥങ്ങളെയും നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എന്ത് ജീവദ്രവ്യം ഈ പറഞ്ഞ ജീവദ്രവ്യത്തിൽ മർമ്മം ഒഴികെയുള്ള ഭാഗങ്ങളെ ഈ പറഞ്ഞ ജീവദ്രവ്യത്തിനകത്ത് മർമ്മം ഒഴികെയുള്ള ഭാഗങ്ങളെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എന്ത് കോശദ്രവ്യം സൈറ്റോപ്ലാസം ഇസ് ദ പാർട്ട് ഓഫ് ദ പ്രോട്ടോപ്ലാസം എക്സ്ക്ലൂഡിംഗ് ന്യൂക്ലിയസ് ന്യൂക്ലിയസ് ഒഴികെയുള്ള ഭാഗങ്ങളെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എന്ത് സൈറ്റോപ്ലാസം അല്ലെങ്കിൽ കോശദ്രവ്യം അപ്പൊ പരീക്ഷയ്ക്ക് സാധാരണ ചോദിക്കാറുണ്ട് എന്താണ് കോശദ്രവ്യം അല്ലെങ്കിൽ ജീവത എന്താണ് ജീവദ്രവ്യം തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം ചോദിക്കാറുണ്ട് അപ്പൊ ജീവദ്രവ്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് സെൽ മെമ്പ്രൈനകത്തുള്ള കോശസ്തരത്തിനകത്തുള്ള എല്ലാ ഭാഗങ്ങളെയും നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേര് ജീവദ്രവ്യം ഇനി അതിനകത്ത് ന്യൂക്ലിയസ് മർമ്മം ഒഴികെയുള്ള ഭാഗങ്ങളെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എന്ത് സൈറ്റോപ്ലാസം അല്ലെങ്കിൽ കോശദ്രവ്യം അപ്പൊ ഇവിടെ ഈ പറഞ്ഞ കോശദ്രവ്യത്തിനകത്ത് ജീവധർമ്മങ്ങളുടെ നിർവഹണത്തിന് സഹായകമായിട്ടുള്ള കുറെ ഭാഗങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യും കാണപ്പെടും അങ്ങനെ കാണപ്പെടുന്ന ഭാഗങ്ങളെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് കോശാംഗങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ സെൽ ഓർഗനൽസ് അപ്പൊ എന്താണ് കോശദ്രവ്യം എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ജീവദ്രവ്യത്തിനകത്ത് മർമ്മം ഒഴികെയുള്ള ഭാഗങ്ങളെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് കോശദ്രവ്യ ന്യൂക്ലിയസ് ഒഴികെയുള്ള എക്സ്ക്ലൂഡിംഗ് ന്യൂക്ലിയസ് ന്യൂക്ലിയസ് ഒഴികെയുള്ള ഭാഗങ്ങളെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് കോശദ്രവ്യം അപ്പൊ ഇവിടെ ജീവധർമ്മങ്ങളുടെ നിർവഹണത്തിനായിട്ട് ആ കാണപ്പെടുന്ന കുറെ ഭാഗങ്ങൾ ജീവധർമ്മങ്ങൾ നിർവഹിക്കാൻ സഹായകമാകുന്ന കുറെ ഭാഗങ്ങൾ കോശദ്രവ്യത്തിനകത്ത് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കാണപ്പെടുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ കാണപ്പെടുന്ന ഭാഗങ്ങളെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് കോശാംഗങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ സെൽ ഓർഗനൽസ് അപ്പൊ ഇനി നമുക്ക് സെൽ ഓർഗനൽസ് അല്ലെങ്കിൽ കോശാംഗങ്ങളെ കുറിച്ച് എന്ത് ചെയ്യാം പരിചയപ്പെടാം ശ്രദ്ധിക്കുക ചിത്രം കൂടി എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം കോശങ്ങളെ പഠിക്കുമ്പോൾ ചിത്രം കൂടി എന്ത് ചെയ്യണം അറിഞ്ഞിരിക്കണം കാരണം പരീക്ഷയ്ക്ക് എന്ത് ചെയ്യും ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിലെ ആ ചിത്രം തരും ചിത്രം തന്നിട്ട് ഏത് കോശാംഗമാണ് അവയുടെ ധർമ്മം എഴുതുക എന്ന് ചോദിക്കും അപ്പൊ നമുക്ക്
പവർ ഹൗസ് ഓഫ് ദ സെൽ എന്നാണ് കോശത്തിനുള്ളിലെ ആ ഊർജ നിലയം അല്ലെങ്കിൽ കോശത്തിലെ ഊർജ നിലയം എന്നറിയപ്പെടുന്ന കോശാംഗമാണ് മൈറ്റോകോൺട്രിയോൺ ഇവിടെ ഇതിന്റെ പ്രത്യേകം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഊർജാവശ്യം കൂടുതലുള്ള കരൾ തലച്ചോറ് പേശികൾ എന്നിവയിലെ കോശങ്ങളിൽ കൂടുതലായിട്ട് കാണപ്പെടുന്നു എവിടെയാ കൂടുതലായി കാണപ്പെടുന്ന ഊർജാവശ്യം കൂടുതലുള്ള കരൾ തലച്ചോറ് പേശികൾ എന്നിവയിലെ കോശങ്ങളിൽ എന്ത് ചെയ്യും ധാരാളമായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും മൈറ്റോകോൺട്രിയോൺ കാണപ്പെടും അപ്പൊ ഊർജ നിലയം പവർ ഹൗസ് ഓഫ് ദ സെൽ കോശത്തിലെ ഊർജ നിലയം എന്നറിയപ്പെടുന്ന കോശാംഗം മൈറ്റോകോൺട്രിയോൺ ഊർജാവശ്യം കൂടുതലുള്ള കരൾ തലച്ചോറ് പേശികൾ എന്നീ കോശങ്ങളിൽ എന്ത് ചെയ്യും എന്നീ ഭാഗങ്ങളിലുള്ള കോശങ്ങളിൽ കൂടുതലായിട്ട് കാണപ്പെടും അബണ്ടന്റ്ലി സീൻ ഇൻ ദ സെൽസ് ഓഫ് ലിവർ ബ്രെയിൻ ആൻഡ് മസിൽസ് വെയർ എനർജി റിക്വയർമെന്റ് ഇസ് ഹൈ എനർജി റിക്വയർമെന്റ് ഹൈ ആയിട്ടുള്ള എനർജി റിക്വയർമെന്റ് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള കൂടുതലായിട്ട് ആവശ്യമുള്ള ലിവർ ബ്രെയിൻ മസിൽ എന്നീ ഭാഗങ്ങളിലായിട്ട് കൂടുതലായിട്ട് കാണപ്പെടുന്ന സെൽ ഓർഗനൽ കോശാംഗമാണ് ആ പറയുന്ന മൈറ്റോകോൺട്രിയോൺ ഇപ്പൊ പവർ ഹൗസ് ഓഫ് ദ സെൽ അല്ലെങ്കിൽ കോശത്തിലെ ഊർജ നിലയം ഊർജാവശ്യം കൂടുതലുള്ള കരൾ തലച്ചോറ് പേശികൾ എന്നീ ഭാഗങ്ങളിൽ കൂടുതലായിട്ട് കാണപ്പെടുന്നു ഇനി അടുത്ത് രണ്ടാമത്തെ കോശാംഗത്തെ കുറിച്ചാണ് രണ്ടാമത്തെ കോശാംഗത്തിന്റെ പേര് എൻഡോപ്ലാസ്മിക് റെറ്റിക്കുലം എന്നാണ് ഒന്നാമത് പഠിച്ചു മൈറ്റോകോൺട്രിയോൺ ഊർജാവശ്യം കൂടുതലുള്ള ഭാഗങ്ങളിൽ കാണപ്പെടുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു ഊർജ നിലയം എന്നറിയപ്പെടുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു രണ്ടാമത്തെ കോശാംഗം എൻഡോപ്ലാസ്മിക് റെറ്റിക്കുലം എന്താ പ്രത്യേകം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കോശത്തിനുള്ളിലെ സഞ്ചാരപാത എന്നറിയപ്പെടുന്ന കോശാംഗമാണ് എൻഡോപ്ലാസ്മിക് റെറ്റിക്കുലം നിങ്ങൾക്ക് ചിത്രത്തിൽ കാണാം എൻഡോപ്ലാസ്മിക് റെറ്റിക്കുലം കോശത്തിനുള്ളിലെ സഞ്ചാരപാത ദ പാസേജ് ഇൻ ദ സെൽ കോശത്തിനുള്ളിലെ സഞ്ചാരപാത എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഭാഗമാണ് എൻഡോപ്ലാസ്മിക് റെറ്റിക്കുലം ഈ കോശാംഗത്തിലൂടെയാണ് കോശത്തിനുള്ളിൽ ആവശ്യമായുള്ള വസ്തുക്കളെല്ലാം എന്ത് ചെയ്യുക എത്തിക്കുന്നത് ഇനി മറ്റൊരു പ്രത്യേകത ഈ പറഞ്ഞ എൻഡോപ്ലാസ്മിക് റെറ്റിക്കുലം കോശത്തിന് ആകൃതിയും അതുപോലെ തന്നെ ദൃഢതയും നൽകുന്നു അങ്ങനെ കോശത്തിന് ദൃഢതയും ആകൃതിയും നൽകുന്നതിനാൽ ഈ പറഞ്ഞ എൻഡോപ്ലാസ്മിക് റെറ്റിക്കുലത്തെ മറ്റൊരു പേരിൽ അറിയപ്പെടും ദ കോശാസ്തി ഗൂഢം എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ് കോശാസ്തി ഗൂഢം എന്നറിയപ്പെടുന്നു അപ്പൊ കോശത്തിന് ആകൃതിയും ദൃഢതയും അല്ലെങ്കിൽ കോശത്തിന് ദൃഢതയും ആകൃതിയും നൽകുന്നതിനാൽ ഈ പറഞ്ഞ എൻഡോപ്ലാസ്മിക് റെറ്റിക്കുലത്തെ വിളിക്കുന്ന പേര് കോശാസ്തി കുടം ടു പ്രൊവൈഡ്സ് ഫേംനെസ് ആൻഡ് ഷേപ്പ് ദൃഢതയും അതുപോലെ തന്നെ ആകൃതിയും നൽകുന്നതിനാൽ ആൾസോ നോൺ ആസ് സൈറ്റോസ്കെൽട്ടൺ എന്താ വിളിക്കുന്ന പേര് സൈറ്റോസ്കെൽട്ടൺ അല്ലെങ്കിൽ കോശാസ്തി കൂടം എന്നാണ് എന്ത് ചെയ്യുക അറിയപ്പെടുന്നത് അപ്പൊ ഒന്നും കൂടി കോശത്തിനുള്ളിലെ സഞ്ചാരപാത എന്നറിയപ്പെടുന്നു ഇതിലൂടെയാണ് കോശത്തിനുള്ളിൽ ആഹാരം അല്ലെങ്കിൽ പദാർത്ഥ സംവഹനം എന്ത് ചെയ്യുക നടക്കുന്നത് കോശത്തിന് ദൃഢതയും ആകൃതിയും നൽകുന്നതിനാൽ മറ്റൊരു പേരിൽ അറിയപ്പെടും കോശാസ്തി കൂടം എന്നും അറിയപ്പെടും പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കും കോശാസ്തി കൂടം എന്നറിയപ്പെടുന്ന കോശാംഗം ഏതാണ് എന്ന് ചോദിക്കും സൈറ്റോസ്കെൽട്ടൺ എന്നറിയപ്പെടുന്ന സെൽ ഓർഗനൽസ് ഏതാണെന്ന് ചോദിക്കും നേരത്തെ നമ്മൾ പഠിച്ചു പവർ ഹൗസ് ഓഫ് ദ സെൽ ഏതാണെന്ന് അറിയാം മൈറ്റോകോൺട്രിൻ അതുപോലുള്ള പ്രത്യേകത ആ കോശാസ്തി കൂടം സൈറ്റോസ്കെൽട്ടൺ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഭാഗം ഏതെന്ന് എന്ത് ചെയ്യും പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കും അപ്പൊ ഇത്രയാണ് രണ്ടാമത്തെ പ്രത്യേകത അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടാമത്തെ കോശാംഗമായിട്ടുള്ള എൻഡോപ്ലാസ്മിക് വ്യക്തികുലത്തിന്റെ പ്രത്യേകത ഇനി നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്ന മൂന്നാമത്തെ കോശാംഗത്തിന്റെ പേരാണ് റൈബോസോ ശ്രദ്ധിക്കുക റൈബോസോം എന്നാണ് പേര് ചിത്രത്തിൽ കാണാൻ നിങ്ങൾക്ക് റൈബോസോം എന്ത് ചെയ്യാം കാണാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് കോശത്തിനുള്ളിലെ മാംസ്യ നിർമ്മാണ കേന്ദ്രം എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഭാഗമാണ് റൈബോസോം ഓരോ കോശാംഗത്തിനും ഓരോ പ്രത്യേകതകളുണ്ട് ആ പ്രത്യേകതകൾ നല്ല രീതിയിൽ പഠിച്ചു വെച്ചേക്കുക ഇവിടെ മാംസ്യ നിർമ്മാണ കേന്ദ്രം കോശത്തിലെ മാംസ്യ നിർമ്മാണ കേന്ദ്രം എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഭാഗമാണ് ഇത് റൈബോസോം സെന്റർ ഓഫ് പ്രോട്ടീൻ സിന്തസിസ് ഇൻ ദ സെൽ അതായത് കോശത്തിലെ മാംസ്യ നിർമ്മാണ കേന്ദ്രം എന്നറിയപ്പെടുന്നതാണ് ആര് റൈബോസോം ഇത് എവിടെ കാണുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചാൽ എൻഡോപ്ലാസ്മിക് റെറ്റിക്കുലത്തോട് ചേർന്നോ അല്ലെങ്കിൽ കോശദ്രവ്യത്തിൽ സ്വതന്ത്രമായോ ആണ് കാണപ്പെടുന്നത് അപ്പോൾ ഈ പറയുന്ന റൈബോസോം കാണപ്പെടുന്ന എവിടെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എൻഡോപ്ലാസ്മിക് റെറ്റിക്കുലത്തോട് ചേർന്നോ അല്ലെങ്കിൽ കോശദ്രവ്യത്തിൽ സ്വതന്ത്രമായോ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കാണപ്പെടുന്നുണ്ട് സീൻ എയ്തർ അറ്റാച്ച് ടു ദ എൻഡോപ്ലാസ്മിക് റെറ്റിക്കുലം ഓർ ഫ്രീ ഇൻ ദ
ടോണോപ്ലാസ്റ്റി എന്ന സവിശേഷ സ്ഥലത്താൽ ആവരണം ചെയ്ത് കാണപ്പെടുന്ന ഭാഗമാണ് ഫേനോം ടോണോപ്ലാസ്റ്റി കവേർഡ് ബൈ എ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് മെമ്പറൈൻ കാൾഡ് ടോണോപ്ലാസ്റ്റി ടോണോപ്ലാസ്റ്റി എന്ന സവിശേഷ സ്ഥലത്താൽ ആവരണം ചെയ്ത് കാണപ്പെടുന്ന കോശാംഗമാണ് ഫേനം അല്ലെങ്കിൽ വാക്യൂൾ ഇനി ഇതിൻ്റെ ധർമ്മം ഇതിൻ്റെ ജോലി എന്താണെന്ന് നോക്കാം ജലം ലവണങ്ങൾ വിസർജ്യ വസ്തുക്കൾ എന്നിവ സംഭരിക്കുന്നു സ്റ്റോർ വാട്ടർ സാൾട്ട് ആൻഡ് എക്സ്ക്രിട്ടറി മെറ്റീരിയൽസ് അതായത് ഇവിടെ ഫേനത്തിന്റെ പ്രത്യേകത ടോണോപ്ലാസ്റ്റി എന്ന സവിശേഷ സ്ഥലത്താൽ ആവരണം ചെയ്ത് കാണപ്പെടുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ജലം ലവണങ്ങൾ വിസർജ്യ വസ്തുക്കൾ എന്നിവയെല്ലാം സംഭരിച്ചിരിക്കുന്ന ഭാഗമാണ് ഫേനം ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്ന കോശാംഗത്തിന്റെ പേരാണ് ഗോൾജി കോംപ്ലക്സ് അപ്പൊ നേരത്തെ പഠിച്ചു മൈറ്റോകോൺട്രിയോൺ അതുപോലെ തന്നെ എൻഡോപ്ലാസ്മിക് റെക്റ്റിക്കുലം റൈബോസോം ഫേനം അടുത്തിനി പഠിക്കാനുള്ളത് ഗോൾജി കോംപ്ലക്സിനെ കുറിച്ചാണ് എന്താ ഇവയുടെ പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ രാസാഗ്നികൾ അതായത് എൻസൈൻസ് രാസാഗ്നികൾ ഹോർമോണുകൾ ശ്ലേഷ്മരസം തുടങ്ങിയ സ്രവങ്ങളെ തുടങ്ങിയ കോശസ്രവങ്ങളെ ചെറു സ്ഥര സഞ്ചികളിലാക്കി എന്ത് ചെയ്യുന്നു സൂക്ഷിക്കുന്നു അപ്പൊ അതിനെയൊക്കെ ആണ്ട് ആ രാസാഗ്നികൾ അതുപോലെ തന്നെ ഹോർമോണുകൾ ശ്ലേഷ്മരസം തുടങ്ങിയ കോശസ്രവങ്ങളെ ചെറു സ്ഥര സഞ്ചികളിലാക്കി എന്ത് ചെയ്യുന്നു ആ പിന്നീട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ആ സഞ്ചികളിലാക്കി സൂക്ഷിക്കുന്നു അതുപോലെ തന്നെ കളക്ട് ആൾ സെക്രീഷൻസ് ലൈക്ക് കളക്ട് ആൾ സെക്രീഷൻസ് ലൈക്ക് എൻസൈൻ ഹോർമോൺ ആൻഡ് മ്യൂക്കസ് ഇൻ സ്മാൾ വെസിക്കിൾസ് ചെറു സ്ഥര സഞ്ചികളിലാക്കി എന്ത് ചെയ്യുന്നു സംഭരിച്ചു വെക്കുന്നു രാസാഗ്നികൾ ഹോർമോണുകൾ അതുപോലെ തന്നെ ആ ശ്ലേഷ്മരസം തുടങ്ങിയ കോശസ്രവങ്ങളെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ചെറിയ ആ സ്ഥര സഞ്ചികളിലാക്കി സംരക്ഷിക്കുന്നു കൂടാതെ ഇവ കൂടുതലായിട്ട് കാണപ്പെടുന്നത് ഗ്രന്ഥികോശങ്ങളിലാണ് ഗ്ലാൻഡുലാർ സെൽസ് ഇവ കൂടുതലായിട്ട് കാണപ്പെടുന്നത് ഗ്രന്ഥികോശങ്ങളിലാണ് സീൻ ഇൻ പ്ലന്റി ഇൻ ഗ്ലാൻഡുലാർ സെൽസ് ഗ്ലാൻഡുലാർ സെൽസ് അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ഗ്രന്ഥികോശങ്ങളിലാണ് ഈ പറയുന്ന ഗോൾജി കോംപ്ലക്സുകൾ എന്ത് ചെയ്യുക ധാരാളമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ കൂടുതലായിട്ട് കാണപ്പെടുന്നത് അപ്പൊ നമ്മളിവിടെ പഠിച്ച കോശാംഗങ്ങൾ എന്താ കോശാംഗങ്ങൾ നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചു പിന്നീട് എന്താണ് സൈറ്റോപ്ലാസം അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ആ പിന്നീട് കോശ ദ്രവ്യത്തിനകത്ത് കോശദ്രവ്യത്തിനകത്ത് കാണപ്പെടുന്ന ജീവധർമ്മങ്ങളുടെ നിർവഹണത്തിനായിട്ട് സഹായിക്കുന്ന കുറെ ഭാഗങ്ങൾ കോശദ്രവ്യത്തിനകത്തുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ കാണപ്പെടുന്ന ഭാഗങ്ങളെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് കോശാംഗങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ സെൽ ഓർഗനൽസ് അതിലൊന്നാമത്തതാണ് മൈറ്റോകോണ്ട്രി നമ്മൾ പഠിച്ച പ്രത്യേകത ഊർജനിലയം അല്ലെ സെല്ല് ഊർജിത എന്നാണ് കോശത്തിന്റെ ഊർജനിലയം എന്നറിയപ്പെടുന്നു രണ്ടാമത്തെ ഭാഗം എൻഡോപ്ലാസ്മിക് റെറ്റിക്കുലം സഞ്ചാര പാത എന്ന് പറഞ്ഞു പാസേജ് ഇൻ ദ സെൽ മൂന്നാമത്തെ പ്രത്യേകത മാംസ്യ നിർമ്മാണ കേന്ദ്രം മാംസ്യ നിർമ്മാണ കേന്ദ്രം എന്നറിയപ്പെടുന്ന റൈബോസോം അതുപോലെ തന്നെ നാലാമത്തെ ഭാഗത്ത് വിളിക്കുന്ന പേര് വാക്യൂൾ അല്ലെങ്കിൽ ഭേനം അതിന്റെ പ്രത്യേകത ടോണോപ്ലാസ്റ്റ് എന്ന സവിശേഷ സ്ഥലത്തിൽ ആവരണം ചെയ്താണ് കാണപ്പെടുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു ഏറ്റവും അവസാനം പഠിച്ച ഭാഗം ഗോൾജി കോംപ്ലക്സ് കൂടുതലായിട്ട് കാണപ്പെടുന്നത് ഗ്രന്ഥികോശങ്ങളിലാണ് അതുപോലെ തന്നെ രാസാഗ്നികളെയും ഹോർമോണുകളെയും മ്യൂക്കസ് അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ശ്ലേഷ്മരസം തുടങ്ങിയ സ്രവങ്ങളെയെല്ലാം ചെറു സ്ഥല സഞ്ചികളിലാക്കി സൂക്ഷിക്കുന്നതെല്ലാം ഗോൾജി കോംപ്ലക്സുകളാണ് അപ്പൊ ഇത്രയേറെ ഭാഗങ്ങളാണ് കോശാംഗങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ സെൽ ഓർഗനൽസ് എന്ന് പറയും അപ്പൊ നമ്മൾ ഇവിടെ പഠിച്ച കാര്യങ്ങൾ ആ പിന്നീട് എന്താണ് ആ ഈ പറയുന്ന കോശ ങ്ങളെ കുറിച്ചും ജന്തുകോശത്തിന്റെയും അതുപോലെ തന്നെ സസ്യകോശങ്ങളുടെയും പ്രത്യേകതകൾ അല്ലെങ്കിൽ അവയ്ക്ക് കാണപ്പെടുന്ന ഭാഗങ്ങളെ കുറിച്ചൊക്കെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ചർച്ച ചെയ്തു അപ്പൊ ഇനി മറ്റുള്ള വിവരങ്ങളുമായിട്ട് നമുക്ക് ഇനി അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ കണ്ടുമുട്ടാം അതുവരേക്ക